नमस्कार मित्रांनो सर्वांचं ऑनलाईन मॅथ मध्ये स्वागत आहे चला तर मग मित्रांनो आज आपण पाहूया एक महत्वपूर्ण ट्रिक की कोणत्याही तीन अंकी संख्यांचा गुणाकार करण्याची फास्टेस्ट ट्रिक आपण इथे बघणार आहोत की कोणत्याही तीन अंकी संख्या घेतल्यात आणि त्यांचा गुणाकार अगदी दहा ते पंधरा सेकंदामध्ये कसं काढायचं इथे आपण पाहणार आहोत आणि या ट्रिकचा वापर आपल्याला स्कॉलरशिप नवोदय अशा विविध स्पर्धा परीक्षासाठी होणार आहे तर बघा मित्रांनो यासाठी आपण एक उदाहरण सुद्धा घेतलेलं आहे तीनशे पंचवीस गुणिले पाचशे अठरा बाजूला त्याचे पाच स्टेप आपण दिलेले आहेत या स्टेप पुन्हा पुन्हा आपल्याला करण्याची गरज पडणार नाही या व्हिडिओमध्ये सर्वप्रथम आपण हा गुणाकार कसा करायचा इथे आपण पाहणार आहोत त्याच्यामुळे आपण ह्या पाच स्टेप हळूवार पद्धतीने समजून घेऊयात तर बघा सर्वप्रथम काय करायचं आहे स्टेप नंबर एक मध्ये आपल्याला एकक स्थानी असलेल्या दोन्ही अंकांचा आपण गुणाकार करूयात एकक स्थानी असलेल्या पाच आणि आठचा गुणाकार केला तर आपल्याला चाळीस मिळत आहे आणि चाळीसचा आपण इथे शून्य लिहिणार त्यानंतर बघा दुसऱ्या स्टेपमध्ये आपल्याला करायचं काय आहे की दोन आणि आठचा गुणाकार या पद्धतीने आणि पाच आणि एकचा गुणाकार या पद्धतीने करायचा आहे असं गुणाकार केलं तर आपल्याला मिळेल बे आठे सोळा आणि अधिक पाच एक पाच केलं तर आपल्याला मिळेल एकवीस आणि इकडे चाळीस मधले चार हातचे होते ते आपण इथे मिळवून घेऊयात इथे मिळेल आपल्याला पंचवीस आणि पंचवीसचे आपण उत्तरामध्ये इकडे गुणाकारात पाच लिहिणार बाकी हातचे दोन ठेवणार स्टेप नंबर तीन मध्ये या पद्धतीने तीन आणि आठचा गुणाकार पाच आणि पाचचा गुणाकार आणि दोन आणि एकचा गुणाकार आपण करणार आहोत तर बघा तीन आणि आठचा गुणाकार केला तीन आठ चोवीस आपल्याला मिळतील त्यानंतर पाच आणि पाचचा गुणाकार केला तर पाच पाच पंचवीस अधिक दोन गुणिले एक म्हणजेच दोन आणि या सर्वांची बेरीज आपण केली तर आपल्याला मिळेल एक्कावन्न आणि इकडचे हातचे दोन होते ते दोन आपण इथे मिळवून घेऊयात इथे मिळेल आपल्याला त्रेपन्न आणि त्रेपन्नच्या आपण इथे उत्तर तीन लिहून घेऊन येत त्यानंतर स्टेप नंबर चार मध्ये म्हणजे तिन्ही अंकाचा इथे स्टेप नंबर तीन मध्ये गुणाकार झाला स्टेप नंबर चार मध्ये तर काय करायचं आहे या दोन अंकांचा दोन स्थानच्या अंकांचा गुणाकार करून घेऊयात इथे गुणाकार केलं तीन एक तीन आपल्याला मिळेल अधिक पाच दोन दहा आणि दोघांची बेरीज केली तर तेरा मिळेल आणि या स्टेप मध्ये म्हणजे आधीच्या स्टेप मध्ये तीन हा सॉरी पाच हातचे होते ते आपण इथे मिळवून घेऊयात इथे मिळेल अठरा आणि अठराचे आपण आठ इथे उत्तरात लिहिणार त्यानंतर हातचाही कोरेल आहे आणि फायनल स्टेप म्हणजे शेवटची स्टेप आहे पाचवी तिथे फक्त या अंकांचा गुणाकार म्हणजे शेवटच्या डावीकडच्या अंकांचा गुणाकार केला तर आपल्याला मिळते पंधरा आणि हातचा एक होता चौथ्या स्टेप मधला तो आपण इथे मिळवल्यानंतर आपल्याला मिळेल सोडा आपल्या स्टेप पूर्ण संपल्यामुळे आपण सोडाची सोडा पूर्ण दिशा तशी लिहिणार बघा तर मित्रांनो तीनशे पंचवीस गुणिले पाचशे अठरा आपण केलं तर आपल्याला उत्तर मिळालं एक लक्ष अडुसष्ट हजार तीनशे पन्नास बघा किती लवकरात लवकर आपल्याला उत्तर काढता आलं असतं आलं आणि आपण जेव्हा या प्रश्नांचं उत्तर ट्रॅडिशनल पद्धतीने म्हणजे आपली पारंपरिक पद्धत जे आहे आठने अगोदर गुणाकार करायचा मग एकने गुणाकार करायचा नंतर पाचने गुणाकार करायचा अशा पद्धतीने या कंटाळवाण्या पद्धतीतून आपण थोडासा बाजूला येऊन या पद्धतीने गुणाकार केलं तर नक्कीच आपला वेळ पण वाचेल आणि लवकरात लवकर उत्तर पण काढता येईल चला तर मग मित्रांनो आपण एक दुसरा उदाहरण आपण इथे घेऊयात दुसरा उदाहरण आपण घेतलेलं आहे चारशे अठ्ठावीस गुणिले तीनशे वीस या तीन अंकी संख्यांचा गुणाकार आपण इथे करणार आहोत मग मित्रांनो जो पहिला आपण उदाहरण दाखल एक उदाहरण घेतलेलं आहे तीनशे पंचवीस गुणिले पाचशे अठरा या प्रश्नाचं उत्तर किंवा या गुणाकाराचं उत्तर आपण जेव्हा काढलं तेव्हा पाच स्टेपनुसार आपण याचं गुणाकार केलाय आणि त्याचं उत्तर पण काढलेलं आहे तर बघा प्रत्येक वेळेला आपल्याला या पाच स्टेपच करावायच्या आहेत पण मांडणी या पद्धतीने करावायची नाही आहे आपल्याला तोंडी पण सुद्धा उत्तर काढून त्याची मांडणी करून उत्तर काढता येईल तर बघा आपण जो उदाहरण घेतलं आहे त्याचं उत्तर कसं काढूयात सर्वप्रथम आपण स्टेप नंबर एक नुसार जर गुणाकार केला तर एकक स्थानच्या अंकांचा गुणाकार सर्वप्रथम करायचा आहे म्हणजे आठ आणि शून्यचा गुणाकार केला तर शून्य येतो त्यानंतर स्टेप नंबर दोन मध्ये अशा पद्धतीने दोन अंकांचा गुणाकार इथे आपण करून घेऊया म्हणजे शून्य आणि दोन आणि दोन आणि आठचा गुणाकार चोईल त्यांची आपण बेरीज करूया तर दोन आणि आठचं गुणाकार जर आपण मांडलं तर सोडा येतो आणि दोन आणि शून्यचा गुणाकार शून्य येईल आणि सोळामध्ये शून्य मिळून सोळाच येतील म्हणून सोळाचे आपण सहा लिहून घेऊयात हातचा एक राहिलाय त्यानंतर स्टेप नंबर तीन नुसार 
तिन्ही अंकांचा गुणाकार इथे जसं त्या पद्धतीने दिलेला आहे त्या पद्धतीने आपण गुणाकार करून घेऊया म्हणजे चार आणि शून्यचा गुणाकार आपण इथे करणार त्यानंतर तीन आणि आठचा गुणाकार करणार आणि दोन आणि दोनचा गुणाकार करणार मग मित्रांनो चार आणि शून्यचा गुणाकार केला तर शून्य मिळतोय तीन आणि आठचा गुणाकार आपण केलं तर आपल्याला आठ त्रिक चोवीस मिळणार आणि त्यानंतर दोन आणि दोनचा गुणाकार चार अशा पद्धतीने हे जी बेरीज आपण केली तर बेरीज आपल्याला मिळेल अठ्ठावीस आणि हाचा एक होता म्हणजे तसे एकूण एकोणतीस होतील आहे आणि एकोणतीसशे आपण नऊ लिहिणार आहोत त्यानंतर स्टेप नंबर चार करायचे आहे डावीकडील दोन्ही अंकाचा आपण गुणाकार करणार चार आणि दोनचा आणि तीन आणि दोनचा गुणाकार या पद्धतीने करून घेऊया चार आणि दोनचा गुणाकार केला तर आपल्याला मिळेल आठ चार दोन आठ आणि तीन आणि दोनचा गुणाकार केला तर तीन दोन सहा आणि हात जे पुन्हा दोन होते ते पण आपण एकाच वेळेस इथे मिळवून घेऊया आपल्याला इथे बेरीज मिळेल सोळा आणि सोळाचे आपल्याला इथे सहा लिहा व्हायचे आहेत त्यानंतर शेवटची स्टेप करायची पाचवी ती म्हणजेच शेवटच्या अंकांचा आपण अशा पद्धतीने गुणाकार करणार आणि चार गुन्हे तीन केले तर चार तरी बारा होतात आणि बारा आणि हा एक हातचा इथला वरलेला आहे तो आपण इथे मिळवून घेणार तो आपल्याला उत्तर इथे मिळणार तेरा तर बघा मित्रांनो चारशे अठ्ठावीस गुणिले तीनशे वीस आपण जर केलं तर अगदी काही सेकंदमध्ये आपण उत्तर काढू शकतो आणि अशा पद्धतीने सराव जर आपण केला तर स्पर्धा परीक्षांमध्ये जो मिळणारा कालावधी आहे तो मिळणारा कालावधी अगदी काही सेकंदामध्ये आपण अशा पद्धतीने उत्तर सुद्धा काढू शकतो आणि आपल्या वेळीचा सदुपयोग सुद्धा करू शकतो तर बघा तर मित्रांनो आपल्याला ही ट्रिक आवडली असेल तर व्हिडिओ लाईक करायला आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका जेणेकरून मी घेऊन येत असले नवनवीन व्हिडिओज आपल्याला सहजपणे पाहता येतील तर सर्वांनी माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल सर्वांचं पुन्हा एकदा मनस्वी आभार मानतोय धन्यवाद